Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Ona tilim, jonu dilim, sen bilan biron tilim. Ona tili darsiga tayyormisiz? Unday bo'lsa, darsliklaringizni hamda o'quv anjomlaringizni tayyorlab oling. Ona tili darsidan fe'llarni shaxs va sonda tuslanishi mavzusini o'tgan edik. Rasmga diqqat bilan qarang. Siz rasmlarda nimalarni ko'ryapsiz? Barakalla bolajonlar, haqiqatdan ham ushbu rasmlarda ish harakatini bildirgan rasmlar tasvirlangan. Siz hozir daftarlaringizni oching va rasmli diktant yozamiz. Siz rasmlarga qarab gap tuzing va ularda ish harakatini bildirgan fe'llarni tagiga chizib qo'ying. Tasvirlanayotgan rasmlarda kir yuvayotgan ayol hamda dazmol qilayotgan qizcha. Siz mana shunday chiroyli gap tuzingki, tuzgan gapingizda fe'llar ishtirok etsin. Ikkinchisiga qarang. Bola ko'p tok deb yapti. Otaxon esa gazeta mutolaa qilyaptilar. Siz ushbu harakatni bildirgan rasmlarga bitta gap tuzing, xohlagan rasmingizga. Barakalla. Aziz bolajonlar, fe'llar qatnashyaptimi gaplaringizda? 3-chi rasmga diqqat qilamiz. Ushbu rasmda bir Bola o'tin yoryapti. Bolaga ism qo'yishingiz mumkin va fe'llarni qatnashtirib chiroyli gap tuzing. Ikkinchi rasm menga juda ham yoqdi, chunki bu rasmda farzandi onasiga mehr ko'rsatyapti. U guldasta yig'ib, ona jonisiga sovg'a qilyapti. Siz shunday gap tuzingki, kishilarga ism qo'yishingiz va harakatni bildirgan so'zlarni qatnashtirib gaplar tuzishingiz mumkin. Va fe'llarni aniqlang. Barakalla. Endi sizlar bilan yangi mavzuni boshlaymiz. Yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan barcha mavzularni mustahkamlayapmiz. Ya'ni, fe'llarning shaxs va sonda tuslanishi mavzusini mustahkamlayapmiz. 418-mashqni diqqat bilan o'qiyman, kuzatib turing. Rasmni kuzating. Rasm asosida hikoya tuzib yozing. Hikoyangizga sarlavha qo'ying. Berilishi sizga tushunarlimi? Unda rasmga qaraymiz. Ushbu rasmda otasi o'g'li bilan yo'ldan o'tishmoqda. Bolajonlar ularni kutib turishibdi. Yo'ldan bu bu yerda o'tishmayapti. Chunki bular o'tishga ulgurmay qolishdi. Svetoforning mashinalar uchun yashil rangi yonib qoldi. Ko'ryapsizmi? Ular o'tib bo'lishdi, lekin bular kechki qolib o'ta olmay qolishdi. Ushbu matnga chiroyli qilib sarlavha topasiz va o'zingiz hikoya tuzasiz. Diqqat bilan kuzating. Nima deyishimiz mumkin? Chorrahada yoki yana nima deyish mumkin? To'g'ri bolajonlar, ehtiyot bo'ling. Kabi sarlohalarni qo'yishimiz mumkin. Endi sizlarga hikoyangizda qatnashtirishingiz lozim bo'lgan so'zlar kiritilgan. Hikoyangizda to'xtang, ogoh bo'ling, yordamlashing. Oting, qarang, fellardan foydalaning. Shu fellarni o'z maqsadingizga muvofiq shaxs sonda qo'llang. Siz chorrahada to'xtang so'zini ishlatasiz. Ogoh bo'ling. Bu har doim yodimizda bo'lishi kerak bo'lgan so'z. Yordamlashing. Albatta, keksalarga yordamlashamiz-da. Yoki ko'zojiz Yoki bo'lmasam yoshi katta insonlarni ko'rganimizda 
albatta yordamlashamiz. Yana yosh katta onaxonlarimiz og'ir yuklarni ham ko'tarib borishligisi mumkin. O'ting. Qanday paytda o'tamiz? Albatta, piyodalar uchun yashil chiroq yonganda yo'lni kesib o'tishga ruxsat beriladi. Qarang, biz qayerga qaraymiz? Albatta, yo'ldagi barcha belgilarga hamda svetoforga. Men rasmga yana bir marta diqqat qilishingizni so'ragan bo'lardim. Yana bir marotiba diqqat qiling va sarlavha topib hikoya tuzishni unutmang. Bu sizlarga mustaqil vazifa. Endi diqqatingizni 419-chi mashqqa qarating. Dastligingizni qo'lingizga olib Men o'qiyotgan shartlarni kuzatib boring. O'qing. Nuqtalar o'rniga shaxs son qo'shimchalardan mosini qo'yib, topishmoqlarni ko'chiring. Javobini toping. Qafs ichida fe'lning shaxs sonini ko'rsating. Osmondan tosh yumalar, lekin ko'rma di gumbur gumburlab top otalar undan qo'rqma di bu yerda qo'yilishi kerak bo'lgan shaxs son qo'shimchasi m osmondan tosh yumalar lekin ko'rmadim gumburlab top otalar undan qo'rqmadim siz qaysi shaxsdagi Fillarni qo'ydingiz, qo'shimchalarni qo'ydingiz. Barakalla. Siz ham ushbu qo'shimchalarni qo'ygan bo'lsangiz va shaxs sonini to'g'ri topgan bo'lsangiz. Barakalla. Bu topishmoqning javobi do'l va chaqmoq. Do'l haqiqatdan ham toshdek qattiq bo'lgani uchun tosh yumalar chaqmoq gumburlab chaqqani uchun chaqmoq deyiladi. Ikkinchi topishmoqni o'qiyman. Tunda ko'rib cho'g' dey. Tongda ko'rib yo'q dey. Bu yerda dey so'ziga san qo'shimchasini. Tunda ko'rib cho'g' Deysan. Tongda ko'rib yo'q deysan. E'tibor qarating, bu yerda san qo'shimchasi qaysi shaxsda tuslanyapti fe'l? To'g'ri, bolajonlar, ikkinchi shaxsda. Tongda ko'rib yo'q deysan. San qo'shimchasi. To'g'ri, ikkinchi shaxs birlik. Endi bu topishmoqning javobini topamiz. Javobi to'g'ri bolajonlar. Yulduz. Uchinchi topishmoqqa diqqatingizni qarating. Vujudimda tura ko'ryapsizmi? Qo'shimchasi yo'q. Duk-duk qilib yura, yana qo'shimchasi yo'q. Qaysi shaxs qo'shimchasini qo'yamiz? O'ylab ko'ring. Vujudimda turadi. Bu qaysi shaxs qo'shimchasi? Uchinchi shaxs birlik. Duk-duk qilib yuradi. Uchinchi shaxs birlik. Javobi Yurak. Siz ham topdingizmi? Barakalla. Aziz bolajonlar, shu bilan ona tilini darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz uyda 420-chi mashqni mustaqil bajarasiz va bu mashqni uyingizdagi yaqinlaringiz bilan birgalikda tekshirib olasiz. Yozgan hikoyangizni Ota-onangiz, bobo-buvlaringizga o'qib berish esingizdan chiqmasin. Ogoh bo'ling. 
hammamız uchun sog'liq birinchi o'rinda. Mana shu misralar bilan yakunlamoqchiman. Bolalar uchun juda ham zarur yo'l qoidasi. Sen istasangar unda bo'larsan sog' salomat. Haqiqatda ham yo'l qoidasiga e'tibor bering. Va yo'ldan o'tayotganingizda ehtiyot bo'ling. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr bo'lajonlar.